നമസ്കാരം സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ ഇനി ഒരു മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് ഉയർന്ന പോളിംഗിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് മുന്നണികൾ വയനാട് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം മണ്ഡലങ്ങളിലും ഉയർന്ന പോളിംഗ് അടിയൊഴുക്കുകൾ ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് സൂചന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിനിടയിൽ ആരുമറിയാതെ ഇന്ധന വില വർധന ഒരു മാസത്തിനിടെ വർദ്ധിച്ചത് രണ്ടു രൂപയിലധികം വാർത്തകൾ വിശദമായി വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയ കനത്ത പോളിംഗിൽ മൂന്ന് മുന്നണികളും വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് പോളിംഗ് ശതമാനം ഉയർന്നത് തങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാവുമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് എൻ ഡി എ നേതാക്കൾ പറയുന്നത് വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോളിംഗ് ആണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതും തികച്ചും സമാധാനപരമായി മൂന്ന് ജില്ലകളിലായി കിടക്കുന്ന ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പോളിംഗ് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു ഒരിടത്തു പോലും കാര്യമായ അക്രമ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ എഴുപത്തിനാല് ദശാംശം ഏഴ് നാല് ശതമാനം ആയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോളിംഗ് ശതമാനം ഉയരാൻ മുഖ്യ കാരണമെന്ന് വേണം കരുതാൻ യു ഡി എഫ് ശക്തി കേന്ദ്രമായ മണ്ഡലത്തിൽ അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസവും വളരെ വൈകി ടി സിദ്ദിഖിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതുമല്ല വലിയ നീരസം വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇത് മുതലെടുത്ത് ഇടതുമുന്നണി ശക്തമായ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഒരു മാസത്തിലധികം മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു മാർച്ച് നാലിന് ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു സി പി ഐയുടെ പി പി സുനീർ പ്രചരണത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് രാഹുൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാവുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്മാറുന്നുവെന്ന സിദ്ദീഖിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് എന്നിട്ടും അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വരുന്നത് സുനീർ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ച് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിൽ നാലിനാണ് രാഹുൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നത് എൻ ഡി എയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെയും അതിനിടെ പലതവണ മാറ്റി ഒടുവിൽ രാഹുലിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷമാണ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വന്നത് മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ക്ലൈമാക്സുകളും ആൻറ്റി ക്ലൈമാക്സുകളുമെല്ലാം കൗതുകത്തേക്കാൾ മരവിപ്പാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് രാഹുലിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷവും മണ്ഡലത്തിലുടനീളം വലിയ ചലനമൊന്നും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കാണാഞ്ഞത് ഈ മരവിപ്പ് മൂലമായിരുന്നു എന്നാൽ രാഹുലിനു വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ കൂട്ടമായി രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ അല്പം മാറുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികളും കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലരായി രാഹുലിൻ്റെയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെയും പ്രചാരണം കൂടി കഴിഞ്ഞതോടെ മണ്ഡലം ശരിക്കും ഉണരുകയായിരുന്നു ഇടതുമുന്നണിയും അവരുടെ ആവനാഴയിലെ അമ്പുകളെല്ലാം പ്രയോഗിച്ചു സീതാറാം യെച്ചൂരി അടക്കമുള്ള ദേശീയ നേതാക്കളും വയനാട്ടിൽ പ്രചരണത്തിനെത്തി അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പോളിംഗ് ശതമാനം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായത് മൊത്തം പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപത്തേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊൻപത് വോട്ടർമാരാണ് മണ്ഡലത്തിലുള്ളത് അതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ ജനുവരി മുപ്പത്തിന് ശേഷം പുതുതായി സമ്മതിദാനാവകാശം നേടിയവരാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ എല്ലായിടത്തും ചൊവ്വാഴ്ച കാലത്ത് ഏഴിനു മുമ്പ് തന്നെ ക്യൂ തുടങ്ങിയിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യന്ത്രത്തിൻ്റെ മെല്ലെപ്പോക്കും വിവിപാറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുമെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ ആവേശം ഒട്ടും കുറഞ്ഞതുമില്ല ആറുമണിക്ക് ശേഷവും നിരവധി ആളുകൾ ക്യൂ നിന്ന ബൂത്തുകളും പലയിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നതും അതിന് തെളിവ് തന്നെയാണ് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുക്ക കോഴിക്കോട് വയനാട് മലപ്പുറം ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പത്തൊൻപതിലും ഇത്തവണ പോളിംഗ് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു കോഴിക്കോട് മണ്ഡലത്തിലെ ബാലുശ്ശേരി എലത്തൂർ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിനേതിനേക്കാൾ പോളിംഗ് കുറഞ്ഞത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ കനത്ത പോളിംഗിൽ മുന്നണികൾ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുമ്പോൾ നിയോജക മണ്ഡലം അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പോളിംഗ് ശതമാന കണക്കുകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് വയനാട് മലപ്പുറം മണ്ഡലങ്ങളിൽ വയനാടും മലപ്പുറത്തും മുഴുവൻ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും പോളിംഗ് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചതായാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതേസമയം കോഴിക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ ബാലുശ്ശേരി എലത്തൂർ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പോളിംഗ് ശതമാനം കുറയുകയാണ് ഉണ്ടായത് മറ്റ് അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലും പോളിംഗ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു പോളിംഗ് എങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് എൺപത്തി ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് നാല് ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ഒന്ന് എന്നത് എൺപത്തി ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ഏഴായും വർദ്ധിച്ചു കൽപ്പറ്റയിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനമെന്നത്
ബേപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ എഴുപത്തി ഏഴ് ദശാംശം മൂന്ന് ഒൻപത് എന്നത് എഴുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം ഏഴ് ആറായി വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ കുന്ദമംഗലത്ത് നേരിയ വർദ്ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം ആറ് എന്നത് ഇത്തവണ എൺപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് അഞ്ചായാണ് വർദ്ധിച്ചത് കൊടുവള്ളിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എഴുപത്തി ഏഴ് ദശാംശം എട്ട് രണ്ടെന്നത് ഇത്തവണ എൺപത്തി ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ഏഴായും വർദ്ധിച്ചു മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടോട്ടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എഴുപത്തിനാല് ദശാംശം മൂന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇത്തവണ അത് എഴുപത്തി എട്ട് ദശാംശം പൂജ്യം ആറായാണ് വർദ്ധിച്ചത് എഴുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ എഴുപത്തി ആറ് ദശാംശം അഞ്ച് രണ്ടായാണ് വർദ്ധിച്ചത് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ഒൻപത് ആയിരുന്നത് ഇത്തവണ അത് എഴുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് എട്ടായി വർദ്ധിച്ചു മങ്കടയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ അറുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം ആറ് ഏഴായത് ഇത്തവണ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ഒന്നായാണ് വർദ്ധിച്ചത് മലപ്പുറത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ശതമാനമായിരുന്നു പോളിംഗ് എങ്കിൽ ഇത്തവണ എഴുപത്തി ആറ് ദശാംശം എട്ട് മൂന്നായും വർദ്ധിച്ചു വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ചായിരുന്നത് ഇത്തവണ എഴുപത്തി ഒന്ന് ദശാംശം എട്ട് നാലായാണ് വർദ്ധിച്ചത് വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ വലിയ വർദ്ധനവാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കഴിഞ്ഞ തവണ എഴുപത് ദശാംശം നാല് നാലായിരുന്നത് ഇത്തവണ എഴുപത്തി ഏഴ് ദശാംശം ഒരു ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു വനിത യുവജന വോട്ടർമാരിൽ ഉണ്ടായ വലിയ ആവേശമാണ് ഇത്തവണ പോളിംഗ് വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായതെന്നാണ് കണക്ക് പരമ്പരാഗത മണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ട് വർദ്ധിച്ചതിൽ ഇരു മുന്നണികളും വലിയ പ്രതീക്ഷയിലുമാണ് ഫസൽ ബാബു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിച്ചതോടെ അടിയൊഴുക്കിന്റെ കണക്കെടുപ്പിൽ മുന്നണികൾ പ്രചാരണ വിഷയങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞപ്പോൾ അത് തങ്ങളുടെ വോട്ടുകളിൽ ചോർച്ച ഉണ്ടാക്കിയോ എന്നാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അടിയൊഴുക്കിന്റെ കണക്കെടുപ്പിലേക്ക് കടന്നു കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ വോട്ടുകൾ കിട്ടിയോ എന്നറിയാനുള്ള തിരക്കിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളും മുന്നണികളും സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെയില്ലാത്ത ശക്തമായ പോളിംഗ് നടന്നതോടെ അതിശക്തമായ അടിയൊഴുക്കുകളും ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുതിയ തലമുറയുടെ മനസ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് ചാഞ്ഞതെന്ന് ഇനിയും വ്യക്തമായിട്ടില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പണമൊഴുക്ക് സംബന്ധിച്ച് മുൻപും ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇക്കുറി പതിവിലേറെ ശക്തമായ ആരോപണമാണ് ഉയർന്നു വന്നത് വോട്ടിന് നോട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളെ തന്നെ രംഗത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി വിവിധ നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ആരോപണത്തിൽ ഒതുങ്ങാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ രേഖാമൂലം പരാതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആചാര വിഷയങ്ങളടക്കം പ്രചാരണ വിഷയമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിതെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുണ്ട് സ്ത്രീ വോട്ടർമാരിൽ ഇത് എന്ത് ചലനമുണ്ടാക്കിയെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് മുന്നണികൾ താഴെത്തട്ടിൽ വനിതാ പ്രവർത്തകരെ നിയോഗിച്ച് സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ മനസ്സറിയാനുള്ള ശ്രമവും ഇത്തവണ നടത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീ വോട്ടുകളുടെ അടിയൊഴുക്കിലും കണക്കുകൂട്ടൽ തകൃതിയാണ് തങ്ങളുടെ ഉറച്ച പ്രവർത്തകരുടെ വോട്ട് മറയില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇടത് വലത് മുന്നണികളും എൻ ഡി എയും സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുക്കം സംസ്ഥാനം രണ്ടു മാസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് സജീവമായപ്പോൾ ആരുമറിയാതെ ഇന്ധന വിലയും കൂടി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ മാത്രം രണ്ടു രൂപയിലധികമാണ് ഇന്ധന വില വർദ്ധിച്ചത് നാടും നഗരവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ മുഴുകിയപ്പോൾ ആരുമറിയാതെ ഇന്ധന വിലയും കൂടി പെട്രോളിന് രണ്ട് രൂപയിലേറെയാണ് വില കൂടിയത് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് എഴുപത്തി മൂന്ന് രൂപ മുപ്പത്തി ആറായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയിൽ അധികമായി കേരളത്തിൽ ശരാശരി പെട്രോൾ വില എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ പെട്രോളിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏപ്രിൽ പത്തൊൻപതിനാണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പൈസ ഏപ്രിൽ ഒൻപതിനാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില രേഖപ്പെടുത്തിയത് എഴുപത്തിനാല് രൂപ എൺപത്തി അഞ്ച് പൈസ ഈ മാസം പലതവണ വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടായെങ്കിലും ശരാശരി പൂജ്യ ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം വില കൂടുതലാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് ജനുവരി മുതലാണ് പെട്രോൾ വില വീണ്ടും കൂടാൻ തുടങ്ങിയത് ജനുവരിയിൽ മൂന്ന് ദശാംശം നാല് നാല് ശതമാനമാണ് വില കൂടിയത് ജനുവരി ഒന്നിന് എഴുപത് രൂപ എട്ട് പൈസയായിരുന്നത് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നിന് എഴുപത്തി മൂന്ന് രൂപ മുപ്പത്തിരണ്ട് പൈസയായി ഫെബ്രുവരിയിലും പെട്രോൾ വില ദശാംശം എട്ട് ഒന്ന് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് എഴുപത്തി മൂന്ന് രൂപ
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ലഹരി ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കുന്നതായുള്ള കണക്കുകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അത് സ്ഥിരീകരിച്ച് എക്സൈസ് വകുപ്പും മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനുമെതിരെ ശക്തമായ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ വിമുക്തി പദ്ധതിയിൽ ഏറെയും എത്തുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്ന് എക്സൈസ് അധികൃതർ പറയുന്നു എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവിധ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അധ്യാപകർ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവ വഴി നൂറുകണക്കിന് യുവാക്കളാണ് ഇത്തരം സെന്ററുകളിൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നത് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്ന് ഉയർന്ന എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു ലഹരിയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം വളരെ പണച്ചെലവുള്ളതിനാൽ പലരും വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നതിനാലാണ് സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗജന്യ കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ പലരും ചികിത്സയ്ക്കിടയിൽ വെച്ച് ഇറങ്ങി പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതോടെ കൂട്ടിയിരുപ്പുകാരെയും നിർബന്ധമാക്കി ഇപ്പോൾ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട പലരും ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എക്സൈസ് അധികൃതർ പറയുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൗൺസിലിംഗും പിന്നീട് കിടത്തി ചികിത്സയുമാണ് നൽകി വരുന്നത് കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ പത്ത് കട്ടിലുകളോടു കൂടിയ ലഹരി മോചന ചികിത്സാ കേന്ദ്രവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തുടങ്ങിയ വിമുക്തി പദ്ധതി പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതോടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ലഹരി മുക്ത ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ പത്ത് മുതൽ അഞ്ച് വരെയാണ് പ്രവർത്തന സമയം താഴെ തട്ട് മുതൽ ലഹരിക്കെതിരായ പ്രചരണവും ബോധവൽക്കരണവും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സ്കൂളുകളിലെയും കോളേജുകളിലെയും ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലബുകൾ എൻ എസ് എസ് സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കാഡറ്റ് കുടുംബശ്രീ മദ്യവർജ്ജനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ യുവജന വനിതാ സംഘടനകൾ വിവിധ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ എന്നിവ വിമുക്തി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ എടലമ്പാട്ട് അംഗനവാടിയുടെ ചുമരുകൾക്ക് ദൃശ്യമനോഹാരിത നൽകി പ്രവാസി യുവാവിന്റെ മാതൃക ചിറയിന്മേൽ അഷ്കർ എന്ന യുവാവാണ് അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയ സമയത്ത് തന്റെ മകൻ പഠിച്ച അംഗനവാടിക്കായി സമയം മാറ്റിവെച്ചത് നാട്ടിൽ അവധിക്കെത്തിയ പ്രവാസിയുടെ ഒൻപത് നാൾ നീണ്ട അധ്വാനവും കലാവിരുതും കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും നൽകിയ സന്തോഷത്തിന് അതിരുകളില്ല കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ചിറയന്മേൽ അഷ്കറാണ് എടലമ്പാട്ട് അംഗൻവാടിക്ക് പുതുമോടി നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് മൂന്ന് മാസത്തെ അവധിക്ക് അഷ്കർ നാട്ടിലെത്തിയത് അവധി ആഘോഷത്തിനിടയിൽ വീട്ടിനടുത്തുള്ള സാംസ്കാരിക നിലയത്തിന്റെ ചുമരിൽ ആനയുടെ ചിത്രം വരച്ചു ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അംഗൻവാടിയുടെ ചുമരിൽ ചിത്രം വരച്ചാൽ നന്നാവുമെന്ന് അംഗൻവാടി വർക്കറായ റോജയ്ക്കും ഹെൽപ്പറായ ഷീനയ്ക്കും തോന്നിയത് ഇരുവരും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ അഷ്കറിനെ വീട്ടിൽ ചെന്നു കണ്ടു വിദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാറായെന്നും പെയിന്റ് വാങ്ങി നൽകിയാൽ കഴിയുന്നത്ര ചുമരിൽ ചിത്രം വരച്ച് നൽകാമെന്നും അഷ്കർ മറുപടി നൽകി വൈകാതെ നാട്ടുകാരും രക്ഷിതാക്കളും ചേർന്ന് പണം സ്വരൂപിച്ച് പെയിന്റ് വാങ്ങി നൽകി അമ്മമാര് നമ്മൾ ഈ വർഷം പഠിച്ച കുട്ടികളെ അമ്മമാര് പിന്നെ ഈ ഏരിയയിൽ കഴിവുള്ള ആളുകളോട് ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത രൂപത്തിന് കഴിവുള്ള ആളുകളോട് കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് അവർ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം പെയിന്റ് വാങ്ങി പെയിന്റ് വാങ്ങി ചെയ്ത് കൂലിയായിട്ടൊരു ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഭാസ്കറിൻ്റെ ആ ആ മനസ്സിനാണ് ഞാൻ കൈകൂപ്പി വന്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത്രയും പഴയ പുറമെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കൂലിയാണ് അംഗൻവാടികൾക്ക് വേനലവധി ഇല്ലാത്തതിനാൽ കുട്ടികളില്ലാത്ത സമയത്താണ് ആദ്യ നാളുകളിൽ അഷ്കർ ചിത്രം വരച്ചത് രാവിലെ ആറു മണിക്കെത്തി ഒൻപത് മണിയോടെ പണി നിർത്തു വൈകിട്ട് കുട്ടികൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പണി തുടങ്ങും രാത്രി വരെ നീളും കനത്ത ചൂടുമൂലം അംഗൻവാടികൾക്ക് അവധി നൽകിയപ്പോൾ ദിവസം മുഴുവൻ നീണ്ട ചിത്രവരയായി മൃഗങ്ങൾക്ക് പുറമെ മരവും വാഹനങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളുമെല്ലാം അഷ്കറിന്റെ കൈകളാൽ കുട്ടികൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചുമരുകളിൽ നിറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ട കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളും അംഗൻവാടിയുടെ ചുമരുകളിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിദേശത്തും അറിയപ്പെടുന്ന ചിത്രകലാകാരനാണ് അഷ്കർ കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള അംഗൻവാടികളിലൊന്നാണിത് അഷ്കറിന്റെ മൂത്ത കുട്ടി മുഹമ്മദ് അജ്വദ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ ഈ വർഷം ഈ അംഗൻവാടിയിൽ തന്നെ ചേർക്കും സാധാരണഗതിയിൽ അംഗൻവാടിയുടെ ചുമരുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെയാണ് ഈടാക്കുന്നത് ഈ പ്രവൃത്തിയാണ് യാതൊരു പ്രതിഫലവും വാങ്ങാതെ അഷ്കർ ചെയ്തത് അംഗൻവാടിയുടെ പിൻവശത്തെ ചുമരിൽ അടുത്ത തവണ അവധിക്കെത്തുമ്പോൾ
അംഗനവാടിയാണ് ഉള്ളത് ആ രണ്ട് അംഗനവാടിയും അതിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ ശോചനീയാവസ്ഥയാണ് ആ ഉദ്ഘാടന ഈ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രസിഡൻറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ അംഗനവാടിയും അതിമനോരമായി ട്രെയിൻ മോഡൽ നിർമ്മിക്കുക എന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ഒരു നടപടി ആയിട്ടില്ല ക്യാമറമാൻ ജി എൻ ആസാദിനൊപ്പം ഫസൽ ബാബു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് സൈക്കിൾ ഓടിക്കൽ പോലുള്ള പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു സൈക്കിൾ ഓടിക്കലിന് പുറമെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സിനിമ പ്രൊജക്ഷൻ തുടങ്ങിയ യോഗ്യതകളാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കാണ് സൈക്കിൾ ഓടിക്കൽ പോലെയുള്ള പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കരണ വകുപ്പ് ഇതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു സൈക്കിൾ ഓടിക്കൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സിനിമ പ്രൊജക്ഷൻ തുടങ്ങിയ യോഗ്യതകളാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത് ഇതിനായി വിശേഷ ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ എല്ലാ വകുപ്പുകൾക്കും നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെയും ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെയും ക്ഷേമം സംബന്ധിച്ച നിയമസഭാ സമിതിയുടെ ശുപാർശ പരിഗണിച്ചാണിത് പി എസ് സി നടത്തുന്ന യോഗ്യതാ നിർണയ പരീക്ഷകളിൽ നിന്ന് സൈക്കിൾ ഓടിക്കൽ ഒഴിവാക്കി ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇരുചക്രവാഹനം ഓടിക്കുവാനുള്ള പ്രായോഗിക ക്ഷമതാ നിർണയം ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ശുപാർശ അംഗപരിമിതർക്ക് സൈഡ് വീൽ ഘടിപ്പിച്ച വാഹനം എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യണമെന്നും സമിതിയുടെ ഏഴാം റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ പി എസ് സിയുടെ ഉപദേശവും തേടിയിരുന്നു കാലഹരണപ്പെട്ട പ്രായോഗിക പരീക്ഷാ രീതികൾ വിശേഷാൽ ചട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പല തസ്തികകളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം തസ്തികകൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യതകളിന്മേലുള്ള ഭേദഗതി വരുത്തേണ്ടത് അതത് വകുപ്പുകളിലെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും വിശേഷാൽ ചട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിശേഷാൽ ചട്ടങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് കരട് ഭേദഗതി നിർദ്ദേശം പി എസ് സി ഉപദേശത്തിനായി ഉടൻ നൽകണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്കരണ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത കെ എം സി ടി ഡെന്റൽ കോളേജിൽ ബിരുദദാന ചടങ്ങ് നടന്നു പരിപാടി ഡോക്ടർ മോനു എബ്രഹാം കുര്യാക്കോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എഴുപത്തിയൊന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ബിരുദം ഏറ്റുവാങ്ങി കെ എം സി ടി ഡെന്റൽ കോളേജിൽ നടന്ന എട്ടാമത് ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ബിരുദം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കൊച്ചിൻ ക്യാൻസർ റിസർച്ച് സെന്റർ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മോനു അബ്രഹാം കുര്യാക്കോസ് നിർവഹിച്ചു കെ എം സി ടി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിഇഒ ഡോക്ടർ കെ എം നവാസ് അധ്യക്ഷനായി ഡെന്റൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മനോജ് കുമാർ ഡോക്ടർ കെ എം ഐഷ നസ്രീൻ ഡോക്ടർ ഔസഫ് അക്സൽ ഡോക്ടർ നിസാറോ സിയോ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് ഡെന്റൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാവിരുന്നു ഒരുക്കിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്ക അരീക്കോട് ബൈക്കും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ മുക്കം സ്വദേശി വട്ടപ്പാറ ആദിൽ ഷമീറാണ് മരിച്ചത് മുക്കം സ്വദേശിയായ വിദ്യാർത്ഥി അരീക്കോട് സ്വകാര്യ ട്യൂഷൻ സെന്ററിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അപകടം മഞ്ചേരി സ്വദേശിയുടെ കാറുമായി അരീക്കോട് പത്തനാപുരം പൂവത്തിൻകണ്ടിയിൽ വെച്ചാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് മൃതദേഹം മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി അരീക്കോട് പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടി പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും കക്കാടംപൊയിൽ വൻ കൃഷിനാശം കക്കാടംപൊയിലിനടുത്ത് വെണ്ടേക്കം പൊയിൽ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നേന്ത്ര വാഴ കൃഷി നശിച്ചു റിജി വർഗീസ് കോടപ്പിള്ളിയുടെ വാഴത്തോട്ടമാണ് നശിച്ചത് പൂർണ്ണമായും കുലച്ച വാഴകളാണ് നശിച്ചത് ഇതോടെ പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതാണ് കണക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ബാങ്ക് ലോണും ബാക്കി രൂപ പല വ്യക്തികളിൽ നിന്നും പലിശയ്ക്ക് വാങ്ങിയുമാണ് കൃഷി നടത്തിയതെന്ന് റിജി വർഗീസ് പറഞ്ഞു ഈ വർഷം എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതി ഫലം കാത്തിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ബാബാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് മുക്കം കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു തികച്ചും സൗജന്യമായിരുന്ന പരിപാടിക്ക് കോഴിക്കോട് സിജിയിൽ നിന്നുള്ള സീനിയർ കരിയർ കൌൺസിലർ റംല ബിവി നേതൃത്വം നൽകി ബാബാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സിയാവുൽ ഹക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തു എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ശേഷമുള്ള വിവിധ പഠന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ അനുഭവമായി സയൻസ് വിഷയത്തിലെ അനന്ത സാധ്യതകളും കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയ കരിയറുകളും സെമിനാറിൽ ശ്രദ്ധേയമായി ബാബാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ജനുവരിയിൽ നടത്തിയ ജൂനിയർ സയൻസ് അവാർഡ് എക്സാമിനേഷനിൽ സ്കൂ